ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്നിപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് ഈസി ആയിട്ട് ചപ്പാത്തിക്ക് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഒരു ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടുന്ന സാധനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ മാത്രം മതി അതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതൊരു അര കിലോ കാണും അപ്പോൾ അത്രയും ചിക്കൻ്റെ ബോൺലെസ് ആയിട്ടുള്ള പീസുകൾ മാത്രം എടുക്കുക അതിന് ചെറുതായിട്ട് ഈ ഒരു സൈസിൽ ചെറിയ രീതിയിൽ നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക എന്നിട്ട് ഇത് വേണം ഇതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതായത് ഒരു സവാള വേണം പിന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന ഹാഫ് ടൊമാറ്റോയാണ് പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് വെളുത്തുള്ളിയാണ് പിന്നെ ഒരു കഷ്ണ ഇഞ്ചി അത് വേണം പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ടത് പച്ചമുളക് ഒരെണ്ണം ഇത്രയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് പിന്നെ മല്ലിയില വേണം അതുകൂടാതെ നമുക്ക് വേണ്ടത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വേണം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടി വേണം പിന്നെ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല വേണം ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് വേണം അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്കാം അതായത് സവാളയും തക്കാളിയും നമുക്ക് ചെറിയതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുക്കണം വളരെ കുഞ്ഞായിട്ട് തന്നെ അരിയാൻ ശ്രമിക്കണം പിന്നെ ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് മിക്സിയിൽ എടുത്ത് നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റ് രൂപത്തിൽ അടിച്ചെടുക്കണം അപ്പം അത്രയാണ് നമുക്ക് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതെടുത്താൽ മതിയാകും ഞാനിവിടെ ഇങ്ങനെ ഇത് മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാനാണ് അപ്പം ഞാനൊരു പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ടര സ്പൂൺ ഒലിവ് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ആ ഒലിവ് ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിന് ശേഷം നമ്മൾ അതിനകത്തോട്ട് അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ ഗാർലിക് ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതിടണം അപ്പം നമുക്ക് അതിടാം ഓയിൽ നന്നായിട്ട് ചൂടായതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ ഈ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നമ്മൾ അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന പേസ്റ്റ് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അയച്ചാൽ മതി അങ്ങനെ ചൂടായാൽ മതി എന്നിട്ട് ഇതിനകത്ത് കിടന്ന് വേണം നമ്മുടെ ചിക്കൻ വേവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഈ ചിക്കൻ അതിനകത്ത് കിടന്ന് വേവട്ടെ നമ്മൾ ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇപ്പോൾ ഓലിവ് ഓയിൽ തന്നെ ഒഴിക്കണമെന്നില്ല കേട്ടോ സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ഒഴിച്ചാലും മതി ഇതിൻ്റെ കളർ മാറി വരും ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് ഇതിനകത്ത് വേവിച്ചെടുക്കണം ഇത് മൂടി വെച്ച് തന്നെ വേവിക്കണം അപ്പം ഇത് ഈ രൂപത്തിൽ ബ്രൗൺ നിറത്തിലായിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനകത്തോട്ട് ഇത് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിലോട്ട് നമ്മൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അതായത് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ട് കൊടുത്തു അതിന് ശേഷം ഇത് വീണ്ടും അടക്കാം പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ പൊടികളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അത് ചേർത്തതിന് ശേഷം ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇത്രയും യെല്ലോ കളറിലായി വരും ഇളക്കിയതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മുരിങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനകത്തോട്ട് നമ്മൾ മുളക് പൊടിയാണ് സ്പൂണാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇത് കുഞ്ഞ് ചെറുത് അതിനൊരു രണ്ട് സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് അത് ചേർത്തു ഇറക്കുക രൂപത്തിലായി ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് ഗരം മസാല ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം ഗരം മസാല ഞാനിവിടെ പൊടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നതാണ് ഞാൻ സ്വന്തം പൊടിച്ചു വെച്ച ഗരം മസാലയാണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് ഞാൻ കുറച്ച് തന്നെ ഹാഫ് ടീസ്പൂണോളം ഇട്ട് കൊടുക്കുക പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി വേണം ഒരു ലേശം ഇട്ടാൽ മതി 
ഞാൻ കുറച്ച് പഞ്ചസാര ഇടാറുണ്ട് കണ്ടോ ഈ രൂപത്തിൽ കിട്ടും അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ ചപ്പാത്തിയുടെ ചിക്കൻ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിക്കൻ കറി എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകുമ്പോൾ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ കഴിക്കുന്ന ഒരു കറിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ ആ ചിക്കൻ നമ്മളുടെ ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റി കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചതാണ് ഈ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ അതിനകത്ത് കുറച്ച് കറി ലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ കിട്ടും ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടത്തിൽ നല്ല സൂപ്പറാണ് കഴിക്കാൻ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് ഞാനിപ്പോൾ അത് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി വളരെ നന്നായിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ കുറച്ചേ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഞാൻ ഒരാളാണ് ഞാൻ ഹോസ്റ്റലിലാണ് താമസിച്ചത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരാളാണ് ഇത് കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കുറച്ചായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയത് ഇനി എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം വളരെ ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ഡെലീഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡാണ് ഒരു ഒരു റെസിപ്പിയാണ് എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യണം നമുക്കിത് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ലതാണ് താങ്ക് യു ബൈ ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അടുത്ത് ക